ప్రాచీన కాలం నుంచి పవిత్ర వృక్షంగా కొలవబడుతోంది వేప చెట్టు ఈ చెట్టులోని ప్రతి భాగం ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది అందుకే వేపతో ప్రయోజనాలు వేయి అనే కన్నా లెక్కలేనన్ని అంటే బాగుంటుందేమో ఉగాది పచ్చడిలో వేప పువ్వు ప్రాముఖ్యం తెలియంది ఎవరికి ఇంటి వైద్యానికైనా పంటల్లో చీడపీడల నివారణకైనా ఎంత చక్కటి ఔషధం ఇది అందుకే ప్రకృతి సమతుల్యతను కాపాడుకోవాలన్నా కాలుష్యాన్ని నివారించాలన్నా ఖర్చులను అదుపులో ఉంచుకోవాలన్నా ప్రకృతి ప్రసాదిత వనరులను సమర్థవంతంగా వినియోగించుకోవాలి అందులో భాగమే వృక్ష సంబంధిత మందుల వాడకం వేప నుంచి వేప నూనె వేప కషాయం వేప పిండి ఇలా పలు ఉత్పత్తులను తయారు చేసి పంటలపై ఎరువుగాను కీటకనాశినిగాను విజయవంతంగా వాడుకోవచ్చు పురుగుల నివారణకు నిరోధానికి వాడవచ్చు వసంతంతో చిగుర్చిన చెట్లన్నీ ప్రస్తుతం పూతతో కళకళలాడుతున్నాయి రైతులు ఇప్పటి నుంచే ప్రణాళికాబద్ధంగా వేపకాయలను సేకరించుకుని భద్రపరచుకోవడం ద్వారా సంవత్సరం పొడవునా వాడుకునే వీలుందంటూ వివరాలు తెలియజేస్తున్నారు ఆముదాల వలస కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం ప్రోగ్రాం కోఆర్డినేటర్ డాక్టర్ డి చిన్నమనాయుడు వేపకు సంబంధించి వేప చెట్టు తలక ప్రాముఖ్యత గనక మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే వేపకి వ్యవసాయానికి చాలా దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పేసి మరి చెప్పుకోవాలి ఈ బంజర్ భూముల్లోనూ గట్ల మీద కానీ వేప పెంచుకుంటే ఎక్కువగా వేప మన ఆరోగ్యానికి ఎంతవరకు ఉపయోగపడుతుందో వ్యవసాయ ఆరోగ్యానికి కూడా చాలా వరకు దగ్గర సంబంధం ఉన్నటువంటి చెట్టు కాబట్టి ఈ వేప మొక్కల్ని ఎక్కువగా సరఫరా చేసి పెంచాలని ఆలోచిస్తుంటారు వేప తాలూక ఉత్పత్తులన్నింటినీ కూడా వేప ఆకులు కానీ గింజలు కానీ బెరడు కానీ అన్ని రకాలుగా మనకి అవన్నీ కూడా మనకి వ్యవసాయానికి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంటాయి ఇందులో ప్రధానంగా చూసుకుంటే ఒక రకంగా వేప ఉత్పత్తులన్నీ కూడా ఎరువుల రూపంలో ఉపయోగపడుతున్నాయి అలాగే సస్యరక్షణ చీడపేడల నివారణ కూడా చాలా విరివిగా ఉపయోగపడడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇందులో ఉండేటువంటి ఆల్కలాయిడ్ మనకి అజాడిరెక్టిన్ అలాగే నింబిసిడిన్ అని చెప్పేసి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఈ వృక్ష సంబంధిత విస్ఫూర్తాలు అందులో ఉండడం అందులో ఆల్కలాయిడ్స్ ఉండడం అవి ఎక్కువగా మనకి సస్యరక్షణలో వీటి తాలకు ఉపయోగం చాలా వరకు మనకి కనిపిస్తూ ఉంది ఎందుకంటే వేప ఉత్పత్తులు ఏ వాడినా కానీ వీటి తాలకు రిపెల్లెంట్ అంటే ఏదైనా పురుగు కానీ వచ్చి పంట మీద వాలి గుడ్లు పెట్టాలనుకుంటే ఈ వేప సంబంధిత మందులు ముందుగా పిచికారి చేయడం కానీ లేదా భూమికి అందించడం వల్ల అక్కడ నుంచి అజాడ రెక్ట నిమ్మసిడిన్ తాలూకా వచ్చినటువంటి వాసనకు చాలా వరకు ఏవైతే పురుగులు వస్తాయో అక్కడ గుడ్లు పెట్టకుండా వేరే పొలాలకు వెళ్ళిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ వేప గింజల నుంచి వేప కషాయాన్ని తీసుకోవచ్చు లేదంటే దాన్ని తీసుకోవాలనుకుంటే ఒక పది కేజీల వేప గింజల్ని మనం ముందు రోజు బాగా దంచేసి చితక్కొట్టి గుడ్డలో కట్టేసి మనం ఒక ఇరవై లీటర్లు బకెట్ నీటిలో కనుక ఈ చెత కొట్టినటువంటి వేప గింజల తాలూకా మిశ్రమాన్ని ఆ నీటిలో కనుక నానబెడితే అందులో ఉండేటువంటి కస అంటారు ఆ వేప గింజల నుంచి వచ్చిన కషాయం అంతా కూడా నీటిలోకి మనకి దిగుతుంది తర్వాత దాన్ని పిడిచేసి మనం తీసుకుంటే కనుక గింజల్లో ఉండేటువంటి అజాడెరెక్టిను నింబుసిడిని ఇవంతా కూడా నీటిలో కలుస్తాయి వీటిని మళ్ళీ మనం వంద నుంచి రెండు వందల లీటర్ల నీటికి కలుపుకొని కనుక ఒక ఎకరానికి పిచికారీ చేసుకుంటే మనకి పురుగులు వచ్చి గుడ్లు పెట్టవు అలాగే గొంగల పురుగు దశలో ఉన్ని గొంగల పురుగులు అభివృద్ధి చెందకుండా ఆ విధంగా మనకి వచ్చినటువంటి పురుగు తాలూకా సమస్య ప్రధాన పంట మీద లేకుండా మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది చాలా వరకు మార్కెట్లో కూడా ఈ వేప సంబంధిత మందులు నూనెల రూపంలో కూడా మనకి దొరుకుతున్నాయి ఈ వేప నూనె అయితే కనుక మనకి త్రీ హండ్రెడ్ పీపీఎం అలాగే పదిహేను వందల పీపీఎం మూడు వేల పీపీఎం కొన్ని దగ్గరలో పదివేల పీపీఎం అంటే అంత ఈ అజాడెరెక్టిను నింబుసిడిన్ తాలూకా కాన్సన్ట్రేషన్ అంత ఎక్కువగా ఉండే విధంగా కూడా ఇప్పుడు మార్కెట్లో మనకి ఉత్పత్తులు దొరుకుతున్నాయి ఈ నూనె అయితే కనుక లీటర్ నీటికి మనం ఐదు మిల్లీ లీటర్ల చెప్పును కలుపుకొని కనుక మనకి ఆహార ధాన్య పంటలు అవనియండి లేదా ఉద్యానవన పంటలు కూరగాయలు అలాగే ఈ పంటల జాతులు ఏ ఏ పంట మీద అయినా కానీ పిచికారి చేసుకోవడానికి అనుకూలంగా ఉంటుంది మరి వేప నూనె అయితే కనుక నీటిలో ఇదేంటంటే నూనె కాబట్టి మనకి ఇమీడియట్గా మనకి కరగదు త్వరగా కరగదు అలాంటప్పుడు మనం ఏంటంటే ఈ డిటర్జెంట్ మనం ఒక లీటర్కి రెండు నుంచి ఐదు గ్రాములు పోసిన తర్వాత మనం కర్రతో కలిపితే అది నీటిలో సులువుగా కరిగిపోతుంది తదుపరి మనం పిచికారీకి అది వాడుకుంటే మనకు స్ప్రేయర్కి కూడా పిచికారీ చేసినప్పుడు స్ప్రేయర్లో ఎలాంటి అడ్డంకులు లేకుండా బాగా ఆ పిచికారీ జరిగి మనకు ఆకుల మీద పడేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా మనకి వేప నూనెను తీసిన తర్వాత వచ్చేటువంటి చెక్ ఉంటుంది 
అది వేప పిండిగా కూడా మనకి మార్కెట్లో దొరుకుతుంది ఏదైనా పంట వేసేటప్పుడు వేరుకు సంబంధించిన పురుగులు ఆశించి పంటను నష్టం కలుగు చేస్తున్నాయి అనుకుంటే మనం వేప గుండెను మనం ఎకరానికి సుమారు రెండు వందల కేజీలు పైబడి అవకాశం ఉండేటప్పుడు ఐదు వందల కేజీ వరకు వేసుకున్నా కానీ ఎటువంటి నష్టం లేదు కాబట్టి భూమి తయారీ సమయంలోనే వేసుకోవడం కానీ లేదా తడి పెట్టేటప్పుడు కూలీలతో గొప్ప పెట్టడం కానీ అంతర్కృషి చేసేటప్పుడు కూడా ఈ వేప గుండెను వరుసల మధ్యలో చల్లి మనం కనుక కలిగి పెడితే ఆ విధంగా భూమిలో ఉండేటువంటి చీడపేలను రక్షించి మన పంటకు రక్షణగా ఉంటుంది కాబట్టి వేప పిండిని కూడా మనం వాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఈ వేపలోను కూడా మనకి నత్రజని బాస్వరం పొటాష్ కొద్ది పాలలో మనకి ఈ వేప పిండిలోను కూడా మనకి దొరుకుతాయి కాబట్టి ఆ విధంగా ఎరువుగా కూడా మనకి వేప పిండి ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి అది వా ఆ విధంగా వాడుకోవచ్చు మనకి ఏదైనా వ్యవసాయంలో నత్రజన్ని యూరియా రూపంలో మనం ఎక్కువగా అందించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది దీని యూరియా మనం చూసుకుంటే కనుక వేసిన వెంటనే భూమి కింద పొరల్లోకి నీటిలో కరిగి కింద పొరల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది ఒకవేళ ఎరువుతో పాటు పైపాటుగా వేసినప్పుడు కొంత సూర్యరశ్మికి వేడికి కూడా అది త్వరగా ఆవిరైపోయి మనకున్నటువంటి నత్రజని త్వరగా మొక్కకు అందకుండా పోతుంది అలాంటి సమయంలో ఈ యూరియాకి ప్రత్యేకంగా వేప పిండిని కనుక కలిపితే ఐదు పాళ్ళకి ఒక పాళ్ళు కలిపి కనుక మనం వరి లాంటి పంటలకు కనుక వేసుకుంటే ఈ మన నత్రజని యూరియాలో ఉండే నత్రజని నెమ్మదిగా విడుదలయ్యి మొక్కకు కావలసినంత మోతాదులోనే మనకి అందుబాటులోకి రావడం జరుగుతుంది మరి ఇటీవల కాలంలో మనకి వచ్చేటువంటి యూరియా అంతా కూడా నీమ్ కోటెడ్ యూరియా అంటే మన నత్రజాని గులికలకి యూరియా గులికలకి వేపను ఒక పూత మాదిరిగా తయారు చేసినటువంటి ఈ నీమ్ కోటెడ్ యూరియా కూడా ఇప్పుడు అంతా సప్లై ఉంది కాబట్టి రైతులందరూ వాడుతున్నారు ఆ విధంగా వేయడం వల్ల ఏంటంటే ఎప్పుడైతే నత్రజని నెమ్మదిగా విడుదల ఈ మొక్కకు కావలసినంత మనం అందించగలుగుతామో మనకి యూరియా మోతాదును కూడా చాలా వరకు తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది ఈ వేప మనకు చూసుకుంటే కనుక ఇప్పుడు ఏప్రిల్ నెలలో ఈ పూత పోయడం జరుగుతుంది మనకి కాపు వచ్చేసరికల్లా జూన్ జూలై జూలై నెలలో ఇవన్నీ కూడా పళ్ళుగా మారుతాయి ఆ సమయంలో వేప చెట్ల కింద నుంచి పళ్ళు రాలుతూ ఉంటాయి అలాంటప్పుడు మన టార్పల్నీళ్ళు కానీ గోనెలు కానీ వేప చెట్టు కింద వేసి మనకు రాలినటువంటి వేప గింజల్ని మనం సేకరించుకొని వాటిని మనం గానుగాడించుకొని నూనె తీసుకోవచ్చు లేదంటే ఆ గింజల్ని చితక్కొట్టి మన వేప కషాయం కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రైతు సోదరులు వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ఖాళీ స్థలాల్లోను అలాగే కాలువ గట్ల మీద బంజర్ భూముల్లో ఎక్కడ అవకాశం ఉంటే అక్కడ ఈ వేప చెట్టుని కనుక మనం పెంచుకున్నామంటే దానికి మనం వ్యవసాయానికి చాలా వరకు ఆ ఉత్ ఉత్పత్తులన్నింటినీ కూడా మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అవకాశం ఉంది అలాగే ఈ వేప మందులన్నీ కూడా సేంద్రీయ వ్యవసాయంలో ఇవన్నీ కూడా వాడుకోవడానికి మనకు అవకాశం ఉంది ఎవరైతే సేంద్రీయ వ్యవసాయం చేయాలనుకుంటున్నారో అందులో సస్యరక్షణకి మన రసాయనాలు వాడుకోవడు అలాంటప్పుడు ఈ వేప సంబంధిత మందులు కషాయం కానీ లేదంటే వేప నూనెని కానీ మనం వాడుకుంటే మనకు చాలా వరకు చీడపేటలు రాకుండా పంటను మనం కాపాడుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ఇన్ని విధాలుగా ఉపయోగపడేటువంటి మన వేపను మనం కాపాడుకొని వేప ఉత్పత్తుల్ని వ్యవసాయంలో విరివిగా వాడాలని చెప్పేసి రైతు సోదరులను కోరుకుంటూ వేప మొక్కను మనం కాపాడుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయాలి